魔兽争霸小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场随机雇佣兵的一个比赛啊。那这场比赛呢，主角依然是 l o l i t 那看一下两位选手是出现在了这张叫做铁衬衫的地图上面，好像是这么翻译的啊。地图右边是一个黄色的亡灵选手，随机到亡灵的 l o l i t 啊，他利用了 Kitty。那地图左边的话是一个蓝色的，随机到暗夜精灵，来自俄罗斯的 TGW 啊。这位兄弟的实力其实也是非常强的，可以说两位都是职业选手。那看一下这张图的话，之前小凡好像做过的啊，那还是介绍一下吧。中间是一个酒馆，沿着中间上方和下方呢是两个重点啊，雇佣兵营地。然后十二点钟位置和六点钟位置呢，分别是由九级花岗岩把守的一个分矿点位。那地图左上角，包括右上角、左下角、右下角呢，都是四个地精实验室。那中间的左上、右下、左下、右上呢，也是四片分矿啊。那左右两侧呢，还有两个地精商店。地图呢，感觉还是比较简单的，因为有对称。来看一下这场比赛，双方的一个较量到底会打得怎么样？对老李来说，水到了亡灵啊，会用什么样的战术跟对手打？好，这边呢，看一下暗夜已经是已经点下自己的水晶英雄了，看英雄能水到谁啊？千呼万唤始出来，到底是哪个英雄？老李在这边呢，也不得而知。这个模式的魅力就是说，你开局就猜不透他是什么战术、什么英雄啊，所以呢非常的好玩。这边的暗夜上来也是拉了一个小精灵过来侦查一下。那这个模式呢，这场也是一个比赛啊，不是双方的娱乐赛，也不是什么天梯赛，就是一个欧洲的小型比赛，打的就是一个 ATR 的模式。All the r e a d e n 嘛，简称 ATR， 地图呢也是的 ATR。那看一下双方的英雄，好像暗夜这边是先出来的，那就先看暗夜这边的英雄选择，随到谁。还没出来，再等一等。哎呦，深渊领主啊！那 Light 这边呢？深渊有点强啊！深渊在暗夜这边，他升了火雨。Light 锤了个大法师，还别说，说实话，随机雇佣兵这个模式里面，哪个英雄最强我不好说，但哪个英雄最好，我觉得是大法师。因为大法师强就强在他的光环，可以给所有的雇佣兵都能用。你说这有多厉害？你要买一堆雇佣兵。最烦的是什么？技能用完了没有蓝了，但是当你这个雇佣兵的蓝用不完的时候，那他真的比英雄都厉害。所以我一直认为大法师是真的好用。那这边暗夜的深渊领主呢，上来也是速度升了个两级，打了一足眼。而老子呢也是带着一波狗去练级的，放伏地准备要开矿。这个模式老子是比较喜欢的，所以说他开矿开的比较早，他知道这张图是要有钱才能玩。有钱才能买雇佣兵，买了雇佣兵你才能更强。但这边的感觉，暗夜抓的也非常的准啊，开局就抓过来。那这样子 ，Light 这个点有点悬啊，练不了。关键是这个通灵塔也要被点掉，这野怪就在点。哎呦，取消了，取消了，取消了，这不取消吗？哎呦，直接被打爆了。哎呦 ，Light 没看到吗？一位玩家的部队正遭到攻击。那这样子，暗夜的压制让 Light 这边很难受。这边呢，也是三条狗残血的，快点往外拉扯，小心被杀。大法师，快点跑。那对深渊来讲呢，去商店也是买了个头环，增加一个自己的一个输出啊，属性好一点。那这边的 AC 也是撞到了这个骷髅，一刀过来给你杀了。现在呢，这个深渊一直是分裂，一直是火雨，还是很强的。深渊领主这个英雄其实是一直是很强的啊，只是看怎么用。之前我记得 Ted 当时打了一些非主流的话，他把这个深渊打造成神装深渊。非常厉害，那这边的大法师买了一把粉，小 AC 的话没买到，哎，深渊买的吗？卖掉了，深渊买的是卖了，那这样 AC 死不掉，可以走。这边的暗夜也是在野外已经放下生命之树了，他有可能要开这个矿，这矿好处是这里可以直接吃树进去啊。看来暗夜对于这张图的理解还是比较深的。打这种模式啊，就怕地图不熟悉，因为这个模式的地图特别多啊。小凡虽然也是一直在发给兄弟们，也也一直在更新，但是无奈于地图一直在更新的，一直有新图。那这边 Light 大法师呢，又来到了右下角的分矿，依然是想选择开矿的。这矿不开不行。那他心里也知道，哎呀，死了一条狗，这被晕了，没法拉扯啊。那大法师目前这个血量要小心了，这边呢打了个闪避，神域领主呢又抓过来了，哎呦，这个暗夜抓链其是真的准。你这位兄弟在欧洲的话，整体实力很强的啊，他经常是去打一些比赛的
那不是说他什么运气好，或者说他怎么样，他真的是有这实力。那这边对拉特来说，这个矿就是开不出来，这也是挺郁闷的啊。而对安爷来讲呢，现在在布局了。你看这个基地一旦好了之后就爬过去，家里的二本也在升。这边生源领主呢是顺势把这个点给抢了，不让你练了，我练掉。你要开矿随便你。一座基地正遭那你看这边还是插了个眼的，继续再来个眼，做好视野侦查。而 Light 呢也是利用骷髅也在暗夜家里看，这边 Light 二本呢是快升完了，看看大法师之后二法英雄会随到谁啊？会不会来二法英雄？应该会啊，一个大法师的话感觉有点脆，还是需要人帮忙的。而暗夜现在的话也没什么部队，一个深渊加上四个 AC。那 Light 呢？右下角快开矿开不出来，是选择去右上角。我、哦、总归能开出一片矿吧？但这个深渊抓的是准啊！火雨一下，哎呦，这堆狗要烫死啦！快跑啦！大法师呢？终于到两级了 ，AC 继续隐身，撒一把粉 ，AC 快点跑。那这一波呢，可能要死几个 AC 了。但对了，这两级深渊来讲的话，你就直接过去打就是了啊！有分裂攻击的。那现在对于 Light 来说是有点难受的。没想到被对手这么限制啊！对手打的确实还是非常好。那这边呢还想大法师去杀个 AC， 自己血量注意啊 ！AC 快到自家门口了，你杀不到。你看这声音的输出，大法师跑了，哇，危险！声音有鞋子，大法没鞋。哎呦喂，四条腿跑得过吗？声音说你等我，你不知道我也是四条腿吗？我跑的不比你慢。那这边小精灵过来堵位子了，堵位子了，堵位子了，堵住，堵堵堵堵堵！哎呦，大法师没了呀！三级深渊领主，你看强如 l o l i t 在在遇到了欧洲这位职业选手的情况下，也是被压着打啊，这没办法。好在 l o l i t 右下角的矿呢还是要开，那这边暗夜的树呢已经在吃过去了，这边深渊领主呢又想练商店，又想练分矿，那就先练商店了。三级深渊呢优势在哪？优势在于暗夜家里有井水，这井水一喝，哎呦，深渊真的是不愁吃不愁穿啊。那这样子，三级深渊领主下的火雨，是两级火雨啊！快速把这个点清掉，打了个大血瓶。深渊的火雨其实非常强的，千万不能忽视他的这个技能。那有些兄弟就觉得好像深渊领主就是分裂攻击强。那这边呢，看一下这个生命之树操作失误了，并没有往前吃。三级的深渊领主呢，也是往对手家里跑，还是要去看看对手有没有开矿。小精灵又去看了一眼，狗头还在。那 Light 目前的大法师还在复活，拉了一波狗出去。现在对 Light 来说，二本升完之后呢，目前也没啥动静，应该还是以开矿为主。哎，这边被抓了。那声音说：“我不怕，来呀、啊！”我就对着自己下火雨，我有大血瓶。那这边呢要吃大血瓶了。这堆狗呢，现在利用这辆车子还是扛一下。哎呦，这声音要回城了，直接还不如直接砍了。哎呦，这边再下火雨，回城，回城！哇，这波狗一条都没死。Light 这一波可以，这一波可以。八条狗围住了深渊领主。深渊领主早知道不下火雨的话，可能还能多扛一会儿，但是还是要回城，因为有辆车子在回血的。那这波呢？暗夜二方英雄是随到了一个白虎，直接是把这个分矿点先练掉。这生命之树往前爬了，坐下了呀！你不要站住这里。深渊领主说：“你让位子啊，我过不去了。”深渊领主要绕一圈吗？这一圈绕起来有点远啊，这真的是绕起来有点远啊。但没办法，深渊这树就不让。那这里是拍死怪了啊！这一巴掌下去有点凶啊。那相对安逸来说呢，分矿应该问题也不大了。而 Light 呢，还是以练级为主。这波狗的血量呢是回上来了。大法师招个水人。家里的话 ，Light 是放了两个诅咒神殿。这准备是要骷髅海了吗 ？Light 还是有自己想法的，骷髅海来打吗？那对安逸来说呢，一会儿就小精灵要注意拉扯去自爆。四位领主呢，继续利用火雨在练雇佣兵营地。那这边要不要买雇佣兵啊？你们这个是随机雇佣兵局啊？两个人都忘了吗？这边终于买了，哎呦，上来就买一个火蜥蜴啊！要么就不买，要买就买高等级的，想法是不错。白虎呢也是已经顺利到两级了。好、啊，对 Light 来说呢，现在也是拉着群狗在练级，速度练。这边呢继续开一片风矿。那这时候对安逸来说呢，是要去限制对手矿了啊。这如果这个矿开下去的话，一会儿 Light 用铁也要把你砸死。对于深渊领主来说呢，再练个级，这样两级分裂攻击，两级的火雨
继续练。这边的老汉子大部队也来了，一看不对，你大部队在我就不打了。一个神元我能欺负，这边的神元又打了个大血瓶，血晶球卖了。刚刚呢也是照了一下啊，照在哪儿？两片框都没照。那这边再看一下，拉特又过来，深渊领主呢是选择了单船回去，喝口井水再杀过来。那这时候呢，最好补点熊，给深渊领主套个反冷还童会好一点。一位玩家的部队正遭到攻击。那这波呢，看一下了，暗夜呢还是要练级的。拉特呢就在家里等着了，等这波的库拉还成型之后再说了。他知道这边现在也不好打。这深渊领主呢又单传过来，他是保存回去单传过来，那这样保证这个深渊领主的话一直是可以满蓝的，井水一喝就能来了。那这边呢又打了一个防御戒指，装备有点一般啊，对这个深渊来说还是希望有点输出装的，属性装也可以，像头环之类的。那这边呢也是准备进攻 l i g h t 右下角的分矿啊，这边 l i g h t 大法师呢还是带着这这堆狗在绕啊。那这样这根塔是没了。这边呢是把深渊领主保存回家，让深渊一个人来守，毕竟有个两只火雨在啊，能守还真能守。这火雨一下，这狗就走了呀。那这边 Light 呢也是选择了回城，他是回到自己主基地再来救这个风矿，可能是。那四级深渊呢也是要快点赶过去，这一波团战的话，对于暗夜来说不好打，毕竟没有深渊在。而 Light 呢目前已经有了一波南屋了。准备要招骷髅了，这火蜥蜴呢，目前还在这儿，给了个晕。哎呦，这个晕有点距离远啊，远程晕，嘴巴里吐了一口火就能晕了。那声音呢是躲在小树林里面，随时准备要下火雨。小路不能去散骷髅啊，你这小路去散骷髅，去散到啥啥时候？这么多骷髅，骷髅海啊！那这边还是要用声音的火雨来打跟你打，这火雨效果还不错啊，你看，哇，这个火雨打起来舒服。等于说我是要到底要分裂攻击呢，还是用火雨都可以。关键是你这声音要扛得住，现在的声音身上还有大血瓶，火雨继续下。但是 Light 这一招狠在哪？他有个大法师升了个两级光环，也就意味着他的这一波南屋的蓝是不缺的。无限骷髅海就这么来了，加上车子的回蓝，这就真的是无敌了。那这边声音领主大战骷髅海，声音去打，声音去打，不要下火雨了，我感觉。感觉输出更猛啊！那这边声音呢，继续下火雨，我就打你这波南屋。但是你扛着塔不行啊，兄弟一个人。一会呢可能保存回去，一会呢再单传过来。家里有井水的情况下呢，对声音来说还比较舒服的。熊再补了，熊一来就好多了啊！有熊的话，至少先保证声音领主血不掉。那翻狼还童一套，然后呢回去再喝点蓝就行了。那这边声音呢还在等等熊，可能是这等这要等好久了、啊，过来吗？这边白虎一个人扛不住啊，这就是骷髅。Light 现在就是用骷髅海来跟你打。好在呢，暗夜这边也不缺钱，他分矿也在啊，有钱就行。补点精灵龙，四级深渊呢马上要到五了。啊，现在呢 Light 由于是三矿在运作，这边呢是这只火蜥蜴在晕了一下大法师。哎呀，这个晕给早了，否则这大法师就危险了呀。这边呢，把这个水人没有蓝了吧？所以小鹿的蓝要留给驱散水人这种单位，千万不要去驱散什么骷髅啊！那莱特大法师呢，离四级也不远了，家里呢也再升级一个三本。而对安逸来讲呢，白虎去商店，准备要买团补吗？没有买。四级深渊马上到五级，那这边呢继续拆你的塔。那现在对老野台说呢，也是要防守的，这矿呢不能轻易掉啊。那对手呢，由于有熊了，完了黄铜一套，这小鹿呢也不怕。这边呢继续是下火雨，哎、哦、呦，这波是森跑了，跑了，跑了，这肯定扛不住的啊。但我觉得安逸这时候不一定非要打这根塔，你可以去正面打一波啊。打塔肯定不行啊，哪有这么打的？深渊的三头环，一个指环，还是挺能扛的，一千一百点血，啊，接近一千两百了。那这一波呢？看一下 ，Light 呢也是要防守自己的这个分矿，再招一堆一点骷髅出来。但深渊五级了，看看是三级火雨还是三级分裂攻击？他升了三级火雨了。哇，那这个三级火雨有点猛啊！是森呢还在修真根塔，三级火雨一下，深渊已经打了一万五的伤害了。哇，这个技能有点强。那这边呢再保存回去，喝点井水。Light 呢很聪明啊，拉了一堆狗过来。那深渊领主这个三级火雨一下，这狗扛不住，还死了一条。再单传出去，这波狗呢还要来。那 Light 现在呢就是一个双线操作来跟你打，拼操作了
啊，对于暗夜来说呢，现在这一个五级的深渊确实挺能扛的，能扛能打。这火雨一下的话，对手根本就防不住啊！这怎么防？这怎么防？这波男巫快走了，车子快跑了，全要炸了！蓝深渊回个头，把这波骷髅可以打掉，继续下火雨。我就是用火雨来打。哇，这个火雨真强！反蓝环桶一套，不掉血啊！关键三头环，他身上蓝也多。这火雨呢，感觉目标不是特别的明确啊，随便下了。那这边熊呢，继续套反蓝环筒，这头熊再套一下，对，再套一下。哇，五级深渊一个人扛在正面，死不掉。精灵龙呢，后面一放就是打你这波男巫。哦呦，这个再一下火雨，车子都要没了。这是精灵龙呢，瞬间就没了。哎呀，深渊领主现在就用普攻来打，小精灵上去自爆了。哎呦，这一波快点爆，快点爆！都是骷髅，炸了炸了炸了！哎呦喂，这骷髅全没了，再炸一下。那声音呢？再往前冲！啊，这一刀一个小骷髅就没了呀！这一刀，我这声音有点猛啊！那这边的反蓝环童再一套，现在拉特呢没有毁灭，吸不了这波反蓝环童啊！那只能眼睁睁看着这堆熊啊，再慢慢的 A。声音快到六级了，这边再来！哎，对，就这么打，不要火雨，你要隔山打牛！你看这波小骷髅全没了。这就几刀的问题啊！这深渊攻击还不高啊，攻击要高一点，来个咆哮，我觉得你就普攻就可以了，不要什么下火雨了，就扛在前面慢慢 A 啊，咆哮给一个，谁给一个咆哮啊？那深渊呢还是下火雨，让你阵型站不住。这五级深渊已经打了两万二的伤害了，这个太爽了，啊，就不停的下火雨就可以了。所以呢，对安逸来说又来了个精灵龙，那深渊领主这时候的话应该是要保存回去了。因为单传 CD 好了，就保存回去，喝井水再过来。你看这多舒服啊！井水一喝，哦呦，这里还有一口，这里还有一口，再喝，吃个小清醒，再喝。哎，这口不干嘛不喝？那正面的话，这一波呢，深渊快点到，快点到，白虎扛不住了。哦呦，深渊一来，又是个满蓝的深渊之虎啊！等于说我就平 A 了。哇，这是输出舒服啊！这输出打得爽啊！那 l i t 这时候也有点懵了。哎呀，完了，深渊到六级了。那这样可以开大招了，大招给谁？给了一个男巫。那这边五级白虎不能让他到六啊，一到六角落了一朵，来个流星雨的话，那真的好玩了。现在拉特呢又拉了一票狗，准备要去冲对手的风矿了。拉特也是要抓住重点。那这边现在是双火雨啊，深渊的火雨加上末日守卫的火雨，这两个火雨一下，感觉拉特现在正面是扛不住的。金龙能变个蛋，哇，这一波小心啦。残废给到深渊领主，深渊领主瞬间没攻击了。那大法师呢也扛不住，瞬间往里走，回城一下。但是暗夜的这个分矿有点守不住啊，这要回去帮忙的。这边的 Light 是继续招骷髅，这只火蜥蜴有点扛不住，往后撤一撤。这一盘 Light 也不顽固用兵啊，救骷髅还跟你打。那这个六级深渊领主已经两万七的伤害了，这打的是真的强。这边呢也在下火雨，这个末日守卫要被点掉了。那这波对岸来说是冲不进去，但是自己的疯狂的也要掉了。这边来点小鹿，准备点一下小狗。那这堆熊呢扛不住，快点跑！莱特呢就是出难物啊！谁叫我有三级光环的大法师呢？哎呦，金光一闪六级啦！完了完了，六级一到的话，这一波可以直接飞过来了。那你有小鹿也没用了呀！这对岸来说的话，这个疯狂能不能守得住？再操作小精灵，但是小精灵又被狗杀掉了。哎呀！那双方同时过来了吗？这边深渊过来了，那这边对莱特来说，大法师这一波小心啊！你怎么会走这个位置呢？我、哦、还好深渊残废了，但是他可以下火雨。哇，拉莱特这一波亏大了，虽然拆掉了风矿，快走了呀！我再不走，这边的深渊领主也有点扛不住。哎呦，深渊保存保存回去了，但是这一波深渊打了三万三的伤害了。嚯，这对火雨下的是真爽啊！要没有残废的话，我估计他的普攻更厉害。这我要一个打十个。那深渊这一波回家正呢，套个反蓝环童，身上蓝还是挺多的。但暗夜的风矿没了，现在拉特有个六级大法师的优势就在于他可以到处飞呀，可以到处飞，到处拆。而对于这边的暗夜来说的话，就是靠着一个深渊领主在打。大招呢快要好了，哎呦这波熊小心了。大招开吗？大招要开啊，盯着这个男巫开啊。你来了，开一个大招，叫你给我残废，来呀，你来呀，你没了吧？末日出来。蹦一下，末日来了。那现在拉特应该是走了，他的大法师现在有大招的情况下可以到处飞。关键呢，他升了一个三级的光环。你看这一波男巫的回蓝速度真的是太爽了啊！那这样子大法师呢是再一次回到了自己的主基地。
。莱特呢说这一盘我也不用雇佣兵了，就这么打了。啊，对于安英来讲呢，现在也没法买雇佣兵，七级三元领主，就靠着一个神云在输出，三万五的伤害。哇，这神云其实已经非常顶了。但架不住莱特这一个飞天大法师啊！现在莱特优势就在于他的两片风矿都在正常的运作，已经存了三千多的钱了。一会儿莱特可能会买雇佣兵的。莱特的打法就是说我到后期，然后呢攒了一波钱之后，一下子买个四五个高等级的雇佣兵，我再来跟你打，我看你怎么跟我玩。这就是莱特的绝招。那恩爷的这边是在放生命之树，但是莱特这条狗呢又发现了，哎呀没了，大法师都不用去，哎大法师要去。还是传过去了，这是要准备去进攻对手的基地了的。那这边的暗夜呢，也是来到了他右下角的风矿，准备把这边再拆一波吗？这现在 Lite 是愿意跟你换的呀，他肯定愿意啊。毕竟 Lite 无所谓啊，这么多钱少一片矿又怎么样呢？并不影响，反而这边拆家的话非常爽。那将三元领主又过来下火雨了，哎呦，这个火雨的伤害是真的高啊！你这个数字，你看左上角兄弟们，这个伤害的数字。这跳的啊，三万七了，快三万八了啊！声音说你残废给我无所谓。小精灵呢上去再爆，再下火雨。而说现在只能靠着末日守卫和声音领主两个人在防守。刚刚小凡的插件好像又跳错了，那稍微暂停了一下，应该补一下吧，兄弟们。反正比赛的话，进度条也不长了啊，快结束了。那兄弟们可以猜一下这场比赛谁能获胜？感觉双方都有机会。声音呢是有一个比较等级高，但安逸有声音。但对莱特来说呢，有一个六级大法师，这个六级大法师飞天大法师是真的很强的。那最关键的就是要看一下莱特一会儿会不会买雇佣兵啊？四千块钱了，你这要不买，观众们不答应啊。那攒那么多钱你不买雇佣兵，你闹着玩呢、啊？我们看了那么久啊，买不买？莱特说我在地精 CS， 你让我买啥雇佣兵啊？哪有雇佣兵可以买啊？哎，道理也有啊。那这边的深渊领主呢，是再去练个级。也不叫练级了，打个宝，两个都五级以上英雄了啊！再开矿。而莱特这边呢，哎呦，完了完了完了，这个基地又被抓了呀！哎呀，这一波怎么办？这边的莱特已经来到雇佣兵营地了，要不要买？还没有买。这边大法师呢，再一次单传出来。哎呀，三门主基地没了。那这样子对安爷来讲的话，机会不大了。基地一旦被拆掉，莱特这一波走就行了。哎呦，深渊还在下火雨，四万伤害了。哇，这深渊有点狠啊！这波骷髅全打完了呀。哎呦，这个说实话，这一把就算安野输了，我觉得他打的也很爽啊。光这一波深渊领主的操作，哎呦，非常完美啊！四万四万五的伤害了，深渊一下子又打了五千。那这边的话想杀这个大法师，但是莱特现在这个大法师的回城啊，大招啊，太狠了。那这样子对安野来说，直接打出奇迹，我们也是恭喜啊，莱特，最终是利用这个飞天大法师战胜了对手，获得比赛胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。